今天呢，我们还很荣幸的请到了东东网的新任总裁陶然先生。下面请我们的陶总闪亮登场。大家好，我是陶然。自从我入主东东网，我对整个团队的运营只有一点要求，就是关注度。网络信息如果没有闪光点，不能够持续长时间的吸引网民的眼球，那就会在整个信息的浪潮中被淘汰掉。他就作为新时代的网络媒体，和我们传统的纸媒，其最主要的区别也在于，这人关注度是否在意，以及在意的程度。他是我陶然。作为我们纸媒。有老百姓作为受众群，有着很好的基础，所以比较容易忽略所谓网络媒体带来的关注度。所以这次我来呢，跟胡总、郝总都沟通了，知道咱们报社接下来要做一个家国梦的系列报道。我准备把这次的家国梦当做网站试水的第一站，全面上网，由网络信息部的同事负责线上线下的推广。郝总，谢谢陶总。我们这次报道呢？除了平面和网络的同步造势，还要和我们的竞聘相结合。小林，你开心，你们两个分别把你们的选题思路跟陶总介绍一下。你们负责的这次报道要从话题热度上和点击率上见胜负。嗯，好。所以看得出来，你手底下的这帮现在还是不错的，年轻有朝气，挺有干劲的，有点意思。开心，你看咱们这灭绝师太见了帅哥的热乎劲儿，真是五娃！你不赶快去打个招呼，顺便让他知道你和你这干哥这关系啊！啊，我才不呢！郝梅最讨厌搞办公室官司了，我不想他知道我讨厌这层关系，要不然他以为我想怎么着似的。算了，就当我不认识。他怎么想？李开心，李开心，你过来一下。对，就是你，过来。去呀，去！陶总你好。我很好，你好吗？我我叫你过来是什么事儿呢？刚才我听见你和小林的那个策划方案。我觉得都非常的细致，不过小林的那个方案呢，更适合做这个平面的推广，而你的特别适合网络互动。我叫你来是想问问你，能不能把它再细化一些？我的同事可不可以参与一下？好的，陶总。好的，还挺快的。哎，今天中午胡总宴请，感谢你在这么多家报社选择了我们《都市报》，你可要上光啊！吃饭就不必了。你知道我这个人不喜欢应酬，再说我选择和你们都市报合作，一是因为你们那个方案还说得过去，咱们又是知根知底的老同学，最最重要是，这个事儿你以后会知道的，先走了。以后知道？哎呦喂，太过瘾了！哎，你说小林这叫什么呀？偷鸡不成蚀把米，那你说他不是精吗？他不是会投机取巧吗？我倒要看看他是假大空的马屁，怎么和你这民生话题 PK 关注度。哎，李开心，你说你是不是傻人有傻福啊？啊，这天降干哥哥这神兵，你要时来运转了吧？什么干哥哥干哥哥，多难听啊！让别人听一听笑话，怎么呢？喂，别躲！你当我傻呀？我不躲，让你打死我！你别躲！行了，都长成大姑娘了，一见面还动手动脚的。你回来为什么连电话都不打，假也不回？你知道陶爸气成心脏病了，你知道吗？好，好，哥错了，好不好？你怎么惩罚我？发哥亲你一个来。来来来，我好好看看你。哎呀，这女大十八变的啊！虽然个子跟以前没什么变化，但比以前有女人味儿了。怎么样，哥，想哥了吗？哥真挺想你的，来，哥抱抱，来，哥抱抱，来，去，不想抱抱。
，告诉你，你必须跟我回家跟陶爸道歉，要不然我不搭理你。早上我已经去看过他了。他骂没骂你？老爷子，你脾气你还不知道啊？何止是骂，我跑那慢点，腿都给我打折了。那你活该。陶总您好，我是开心的好朋友，也是咱们报社的编辑，我叫沈妮妮。妮妮你好，晚上有空吗？跟我们一起吃饭去吧。好啊，好啊，好啊，好。啊，我不行，我要回去做饭。做饭？谁呀、啊？不做了，跟我出去吃。没事吧，李开心？你少做一顿，饿不着你那宝贝婆婆啊。什么什么什么什么婆婆？不是果儿，我在外头听说你找了个男朋友，我心急火燎的我就回来了，怎么结婚了也没告诉我？那、哦、我没结婚。哎呀，说来话长，哪天跟你慢慢说。行，那我送你回家。不用了，我自己开车了，改天再说。再见。走啦，他总再见。婆婆，这油用的是。什么油？以后要用就用橄榄油。哦，这个蛋糕是小店买的吧？我不吃。鲜榨的果汁必须现榨现喝。现在这个时候，全氧化了。全氧化。就我这傻儿子能喝。今天又白忙活了哈，真是辛苦了。没关系，这就是一个持久战，我太有心理准备了。不过怎么样，我上手快吧？好吃不好吃？啊？嗯？啊，就那个牛排吧，还可以那个。牛排怎么了？不好吃，你给我吐了。好吃，好吃。<笑>加油啊！啊、哦，我还忘了告诉你，我哥回来了。谁？我哥是谁？你都不记得了？啊、哦，回陶爸那儿了。你知道吗？他现在可厉害了，他是东东网的新任 CEO， 跟我们报社有战略联盟的关系，帮我们建网站。今天我在报社见着他了，哦、你知道吗？我真的眼前一亮啊！他穿着西装，好帅。我从来没见他这么帅过。不是，你一天老说你哥你哥的，我也没见过。不是，你们俩也没有血缘关系，是不是小时候有什么事儿啊？我们小时候订过娃娃亲呢。哟。哎，那过两天你们报春的活动，是不是他也去啊？哦。那我今天更得给你们买件那个好的礼服了。你说见老情人是不是？要不然这样。我让我妈从那个法国找的那设计师给你量身定做定做一个礼服，给你邮过来，行不行？我还告诉你，汤帅，我李开心穿不穿高定都能艳压群芳，关键是你，我哥去，你还敢去？哎呀，你别吓唬我，那我更得去。我让他看看什么是好马配好鞍，美女配帅男。